माले राव माले राव कुछ नहीं होगा भागने से माले राव रुक जाओ काकी क्षमा कीजिए माले राव की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ आपको कोई चोट तो नहीं आई ना जी नहीं छोटी रानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये छोटी छोटी सी बातों को लेकर क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करे शर्मिंदा तो मैं हूं आज मालेराव को मैं जरूर सजा दूंगी बाबा साहेब ने दिल्ली के बादशाह अहमद शाह के साथ अहदनामा नामक संधि पर हस्ताक्षर किए इसका मतलब यह है कि दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा हमारा भी तो संदेश यह आया है कि जाट राजा सूरजमल की दिल्ली पर बुरी नजर है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और अगर ऐसे में सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो हमें बादशाह की मदद के लिए जाना होगा लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है अफगानियों के कथित आक्रमण से बचने के लिए हम अपनी ताकत बादशाह अहमद शाह के लिए व्यर्थ क्यों कर रहे हैं हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा वैसे मल्हार सरकार दूरदृष्टि रखते हैं ये तो पता नहीं कि उन्होंने ये संधि किस कारण की है लेकिन हां अगर संधि हुई है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही की होगी वैसे भी मलहार सरकार वाड़े में वापस आ गए हैं हम लोग चल के उनके साथ विचार विमर्श कर लेते हैं अब ठीक कह रहे हैं बाबा साहेब बाबा साहेब अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ माले राव देखिए ना बाबा साहेब आई हमें तंग कर रही है माले राव यहाँ आ गया सबके सामने और अभी के अभी इन दोनों से माफी मांगो नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा आज हमारा जन्मदिन है और आज आप सुबह से ही मुझे सबसे क्षमा मांगने को कह रही हैं। ये क्या बात हुई मालेरा तुम्हारा जन्मदिन है तो क्या तुम लोगों पर अत्याचार करोगे और तुम्हारे जन्मदिन पर अगर तुमसे गलती हुई है तो ये कहा का नियम है की तुम माफी नहीं मांगोगे ठीक है ठीक है शांत हो जाए आप दोनों आई बेटा चर्चा परी चर्चा बाद में कीजिए पहले यहां बैठे हम सबको ये तो बताइए कि हुआ क्या है हुआ क्या है बात ये है छोटे सुबेदार जी कि माले राव ने अपने दोस्त को कोठरी में ले जाकर उसके हाथ बांधकर उसे डराया फिर जब मैंने इसे कहा कि उससे माफी मांगो तब वहां से भाग गया आगे ये काकी थी उन्हें भी धक्का मारा वो गिर सकती थी गंभीर चोट आ सकती थी उन्हें 
मालेराव तुमने जो भी किया है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी ही होगी <laughs> ये क्या बात हुई है हिले मजाक ही तो किया है उसने और डराना तो बहादुरों का काम है मानते हैं मानते ये रहो मजाक किया होगा उसने जाने भी दो तुम और बच्चा है बच्चा है और जल्दबाजी में अगर दौड़ते भागते काकी को धक्का लग भी गया क्या हुआ है काकी गिरी तो नहीं ना मानते मानते हैं कि उन्हें चोट लग सकती थी पर चोट लगी तो नहीं ना इले और बजाय के ये पूछने के कि कहीं हमारे बेटे को चोट तो नहीं लगी तो उल्टा इसे ही डांट रही और वो भी उसके जन्मदिन के अवसर पर ठीक बात नहीं है ना इले बच्चा है अहले गलती हो गई और बेटा है तुम्हारा अब तुम आई की जगह अगर न्यायाधीश की तरह उससे व्यवहार करोगे तो उसको बुरा तो लगेगा ना है ना छोटे से बेदार जी अगर हम अपने बच्चों के लिए न्यायाधीश नहीं बनेंगे तो कल को ये अपराधी बन सकते हैं गलतियां और शरारतें कब अपराध में बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता इससे अच्छा तो ये है कि मैं आज ही इसे माफी मंगवा लू आज इसे किसी की चोट या तकलीफ पर माफी मांगनी पड़ी तो कल को इसे खुद चोट नहीं खानी पड़ेगी अहिल्या तुम्हारा ये तर्क हमारी समझ के तो बाहर है माले रहो अपनी आई की जिद मान लो मांग लो क्षमा और वैसे भी क्षमा मांग लेने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता नहीं मैं क्षमा नहीं मांगूंगा क्षमा मांगो माले रहा नहीं तो क्या कर रही हो तुम पहले हमने मालेराव को माफी मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से कहा था अगर वो माफी नहीं मांगना चाहता तो तुम उस पर हाथ नहीं उठाओगी अहिल्या छोटे सुबेदार जी आप इसकी गलत बातों के लिए इसका पक्ष मत लीजिए कल को इसे राज्य का नेतृत्व करना है और उसके लिए इसे अपनी गलतियों को मानना ही होगा और उसके लिए क्षमा मांगना भी सीखना होगा इसे तभी वो दूसरों की गलतियों पर दंड देने का हकदार बनेगा तुम अकारा नहीं इस बात को तुल दे रही हो इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई है कि तुम उसे खींचे ताने चली जा रही हो बात बड़ी या छोटी होने की नहीं है छोटे सुबेदार जी बात है सही और गलत की और तुमने बहुत गलत किया है मालेरा अगर आज तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा और यह मेरा निर्णय है क्या बाबा साहेब सही कह रही है तुम्हारी आई अपनी आई का कहना ना मानना मतलब किसी मुसीबत को आमंत्रण देना है यह बात जीवन भर याद रखना
देखो मलेरा तुम्हारे बाबा साहेब जो कह रहे हैं उसे सच की तुला पे तोला जाए तो वो गलत साबित होगा क्योंकि वो तुम्हें बेटे की तरह देख रहे हैं है ना लेकिन हमें तुम्हारे बाबा साहेब को तुम्हारी आई साहेब को पूरे राज्य को देखना है क्योंकि पूरा राज्य हमारे संतान के समान है और तुम्हारी आई साहेब भी पूरे राज्य को ध्यान में रखकर बात कर रही है और इसी राज्य के ये दो सदस्य हैं संताजी और काकी जिन्हें तुम्हारे कारण तकलीफ हुई है और जिन्हें अपनी वजह से तकलीफ होती है उनसे माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता और कल को तुम्हें इतना बड़ा सरदार बनना है तो क्षमा मांगना और क्षमा करना सीखना होगा ठीक है माफी मांगो इन दोनों से जैसा कि तुम्हारी हाई साहब कह रही है जैसे ही माली राव के जन्मदिन का अवसर खत्म होगा सब थके होंगे तभी उसी वक्त आक्रमण करना है हम लोगों को हमारे हाथ में धार राव का पोता माले राव बहुत ही आते रह गया मैंने नवाब अवस से मलहार राव को लाकर देने का सौदा किया था ना कि उसका पोता जो मैं कहता हूं वैसा करो हम अपने पोते के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हैं लेकिन वो मिलेंगे तभी जब तुम अपनी आई साहेब की बात मानकर क्षमा मांगोगे उन दोनों से देखो मान क्षमा मांग लेने से तुम्हारा बड़ापन भी साबित हो जाएगा और इतने सारे खिलौने भी मिल जाएंगे सोच लो क्यों वरना वो खिलौने क्षमा कर दो संता जी क्षमा कर दीजिए काकी उपहारों के खातिर नहीं हृदय से माफी मांगी क्षमा मांग ली ना उसने जाने भी तो है लिया वैसे भी इसे अपने जन्मदिन के समारोह के लिए तैयार होना है नहीं जब तक अपने दिल से माफी नहीं मांगोगे माले राव मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगी और मैं इस निर्णय पर अटल हूं
क्षमा कर दो संता जी क्षमा कर दीजिए काफी ये हुई ना बात माधराव क्या खंडराव जीवन में कुछ आदर्श किसी के लिए नहीं बदलने चाहिए चाहे वो बेटा हो या पिता जाओ खिलौने बाद में दिए जाएंगे अब जाकर खेलो जाओ 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 आइए आइए कहीं ना कहीं बिल्कुल खंडेराव पर गया है मालेराव अच्छा है कि अहिल्या हम पर नहीं गई दौला का संदेश आया है मालेराव के जन्मदिन के लिए मुबारकबाद भेजिए मल्हार सरकार ये आपकी कामयाबी है कि सुझाव दौला जैसा इंसान आपसे डर के जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहा है अच्छा संकेत है उसका अगर उसकी तरफ से ये दोस्ती की शुरुआत है तो फिरोजिदा जी शुजा उदौला दोस्ती और विश्वास के लायक नहीं है दोस्ती और विश्वास जैसे शब्द उसके लिए उपयोग करना मतलब इन शब्दों के साथ दुर्व्यवहार है अहल्या आठ साल बीत चुके हैं बहुत समय बीत चुका और तुम इन सब बातों से बहुत दूर हो इसलिए तुम्हें इस बारे में कोई योद्धा जब आठ साल तलवार नहीं उठाता तो ये हो सकता है कि वो युद्ध उतनी निपुणता से नहीं कर पाए क्योंकि इतने सालों का अभ्यास जो नहीं हुआ है लेकिन ये कतई नहीं हो सकता कि वो युद्ध नीति भूल जाए अगर ये सही कह रही है शुजाउ दौला दो मुखा साफ है एक मुंह से शहद उगलता है तो दूसरे मुंह से जहर और बाद में पता चलता है कि शहद भी मिठा जहर था ये संदेशा भी हमें आने वाले संकट का संकेत लगता है पुनोजिदा जी मैं भले ही राजनीति से दूर हूं लेकिन मैं इतना तो समझती हूं कि उस आदमी पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए स्वार्थ के लिए वो कहीं भी और किसी भी हद तक जा सकता है और सच बताओ तो उस आदमी की कोई हद ही नहीं है उसके अब तक के कारनामे तो वैसे इसी बात को साबित करते हैं लेकिन लोग बदलते भी हैं अहिल्या और वैसे भी बाबा साहेब की तलवार तो बड़े बड़ों को बदलने में कामयाब रही अच्छा ठीक है ठीक है अब ये राजनीति और युद्ध नीति और इन सब की बातें तो चलती ही रहेंगी हमारे पोते का जन्म दिवस है उससे तो हम मनाए अतिथि भी आते होंगे सरकार आम तैयारियां तो हो चुकी है ना
अहिल्या लगता है तुम्हारा बेटा अब भी तुमसे नाराज है तुम कुछ ज्यादा ही सख्ती नहीं कर रही हो इस पर वैसे बच्चे कैसे पालने हैं ये तुम्हें अपनी सासूबाई से सीखना चाहिए हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए हमने बहुत सारी गलतियां की हैं बस ये गलती हमारी अहिल्या ना करे गलतियां तो होंगी ही उन्हें कौन रोक सकता है लेकिन ये पता चले कि गलतियां हो रही है और फिर भी गलतियां होती रहे तो वो अपने साथ अपने परिवार के साथ अपने समाज के साथ दुर्व्यवहार है और रही बात सीखने की तो मेरा तो धर्म है हर उस इंसान से सीखना जिसे कुछ अच्छा कुछ सार्थक सीखा जा सकता है उसे सीखना और उसी सीख को आने वाली पीढ़ी को सिखाना For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos